ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ റിസ്വാൻ ഒരു ലോഞ്ച് അലേർട്ട് വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മോറസ് ഗാരജസ് അഥവാ എം ജി ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര കേട്ടുപഴക്കമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡല്ല എം ജി എന്നാൽ സത്യാവസ്ഥ എന്തെന്നാൽ ഒട്ടും മോശമല്ലാത്ത ഒരു വാഹന പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് എം ജി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് സ്പോർട്സ് കാർ മാനുഫാക്ചറാണ് എം ജി അതായത് ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വർഷത്തെ വാഹന പാരമ്പര്യമുണ്ട് എം ജിക്ക് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നൈനിൽ മോറസ് സൂപ്പർ സ്പോർട്സിൽ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കാറുകൾ എം ജി ബ്രാൻഡിൻ്റെ കീഴിൽ വരികയുണ്ടായി ശേഷം പലതരത്തിലുള്ള കയറ്ററുകളിലൂടെ കടന്നുപോയ കമ്പനി ടു തൗസൻഡ് സെവനിൽ ചൈനീസ് ബേസ്ഡ് നാങ്കിങ് മോട്ടോസ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഷാങ്ഹായ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി കോർപ്പറേഷൻ അതായത് സായിക്കിൻ്റെ കൈകൾ എത്തിച്ചേർന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചൈനീസ് ഓൺഡ് ബ്രിട്ടീഷ് കാർ മാനുഫാക്ചറാണ് മോറസ് ഗാരജസ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ കീഴിൽ ജാഗോർ ലാൻഡ് റോവർ നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ ഹെക്ടർ എന്ന മോഡലിലൂടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വാഹന വിപണികളിൽ ഒന്നായ ഇന്ത്യയിലേക്കും ചുവട് വെക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എം ജി ഗുജറാത്തിലെ ഹലോൽ പ്ലാന്റിലാണ് എം ജി കാഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക എം ജി ഹെക്ടറിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഹെക്ടറിൻ്റെ ഡിസൈനിലേക്ക് അടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത വണ്ണം ഒരു ഫുള്ളി ഗ്രോൺ അപ്പ് പ്രീമിയം എസ് യു വി ഇമ്പ്രഷനാണ് ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ നൽകുന്നത് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഇമ്പോസിങ് സ്റ്റാൻസ് നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടാറ്റയുടെ ഹരിയറിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ടു ടയർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഹെക്ടറിലും ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് പോർഷൻ എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽസ് ആണ് ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ആകുന്നു ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്നത് താഴെ ബമ്പർ പോർഷനിലാണ് ഫോഗ് ലാമ്പ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ലൈറ്റുകളും എൽ ഇ ഡി ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ മനോഹരമായി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലും അതിനുള്ളിൽ തന്നെ എം ജി ലോഗോയും വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വലിയ എയർ ഡാമ്പുകൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ വളരെയധികം റോഡ് പ്രസൻസ് നൽകുന്ന ഒരു എസ് യു വി ക്യാരക്ടർ ഹെക്ടറിന് ലഭിക്കുന്നു ഹെക്ടറിൻ്റെ വലുപ്പം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്ന തരത്തിലാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ലൈൻ സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ഡിസൈനിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പിൻവശത്ത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂഫ് ഡിസൈനും ഹെക്ടറിൽ കാണാം സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് മെഷീൻ ആലോ വീൽസ് ആണ് ഹെക്ടറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെക്ടറിൻ്റെ വലുപ്പം വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ചെറിയ സൈസായി തോന്നിയേക്കാം റിയർ ആൻഡ് ഡിസൈൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ നൽകുന്ന തരത്തിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓഡി ക്യൂ ഫൈവിലെ ടൈ ലാമിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഹെക്ടറിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ രണ്ട് ടൈ ലാമിൻ്റെയും സെൻട്രലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റെഡ് സ്ട്രിപ്പ് ഒരു കണക്റ്റഡ് ഫീൽ നൽകുന്നു പവേർഡ് ടൈൽ ഗേറ്റ് ആണ് ഹെക്ടറിൽ അതായത് ഒരു ബട്ടൻ്റെ പ്രസോടുകൂടി തന്നെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റി സെവൻ ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റീരിയർ പോലെ തന്നെ ഹെക്ടറിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലും വളരെയധികം പുതുമ കൊണ്ടുവരാൻ എം ജി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾ ബ്ലാക്ക് തീമിൽ നീറ്റായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാഷ്ബോർഡ് ലേഔട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മാസീവായിട്ടുള്ള ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇഞ്ച് ടച്ച് സ്ക്രീൻ സിസ്റ്റം ആണ് വളരെ വലിയൊരു യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസിൻ്റെ അഭാവവും വളരെ വ്യക്തമാണ് എം ജി ഹെക്ടറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് കാർ എന്നാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത് ഐ സ്മാർട്ട് എന്ന റെവല്യൂഷണറി നെക്സ്റ്റ് ജെൻ ടെക്നോളജി ഏകദേശം അമ്പതിലധികം കണക്റ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് നൽകുന്ന വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് ഈ അടുത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഹ്യുണ്ടയുടെ വെന്യൂവിൽ കണ്ടതുപോലെ ഒരു ഫൈവ് ജി റെഡി എയർടെൽ ഇ സിം അഥവാ എംബഡഡ് സിം ഈ യൂണിറ്റിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് വോയിസ് റെക്കഗ്നേഷൻ സിസ്റ്റവും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയുമാണ് ഈ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായി എടുത്തു പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വാഹനത്തിൽ ഓവ
ഡ്രൈവർ ഇൻഫർമേഷൻ വെഹിക്കിൾ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് എന്നീ മേഖലകളിലും ഒട്ടനവധി ഇൻഫർമേഷൻ ഈ സിസ്റ്റം ലഭ്യമാക്കുന്നു സെവൻ ഇഞ്ച് മൾട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേയോട് കൂടിയ ഒരു സെമി ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ആണ് ഹെക്ടർ വലിപ്പം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ ഹെക്ടർ നൽകുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിലെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് വളരെ മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു പാനോറോമിക് സൺ റൂഫ് ഹെക്ടറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ എയ്റ്റ് വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റോട് കൂടിയ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഫോർ വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റോട് കൂടിയ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എന്ന് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സ് ഹെക്ടറിൽ ലഭ്യമാണ് സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസും ഹെക്ടർ വരുത്തിയിട്ടില്ല ടോപ്പ് വേരിയൻസിൽ സിക്സ് എ ബാക്സ് എ ബി എസ് പ്ലസ് ഇ ബി ഡി ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്യാമറ വ്യൂസ് ഐസോഫിക്സ് ചൈൽഡ് സീ ടാങ്കേഴ്സ് എന്നിവ ലഭ്യമാണ് ഹെക്ടറിൻ്റെ എൻജിൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റിലും ഡീസൽ വേരിയൻറ്റിലും ലഭ്യമാണ് പെട്രോൾ എൻജിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജ് പെട്രോൾ എൻജിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ പി എസ് അറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടോർക്കും ഇതൊരു സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സും സിക്സ് സ്പീഡ് ഡുവൽ ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സുമായും ലഭ്യമാണ് ഡീസൽ വേരിയൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിയറ്റിൻ്റെ മൾട്ടി ജെറ്റ് ടു സീരീസിലുള്ള ടു ലിറ്റർ ടർബോ ചാർജ് ഡീസൽ എൻജിൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി പി എസ് അറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടോർക്കാണ് ഇതൊരു സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സ് മാത്രമായിട്ടാണ് ലഭിക്കുക ജീപ്പ് കോമ്പസിലും ടാറ്റ ഹാരിയറിലും ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്ന അതേ എൻജിൻ തന്നെയാണിത് ഇതുകൂടാതെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഈ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വാഹനത്തിലേക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം എം ജി ഹെക്ടറിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അധികം മൈലേജ് ഹെക്ടർ നൽകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പതിനൊന്ന് ശതമാനം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കുകയും ഇരുപത് എൻ എം അഡീഷണൽ ടോർക്ക് ഈ വാഹനത്തിന് ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അഡീഷണൽ ടോർക്ക് സിറ്റി ഡ്രൈവിങ്ങിന് അനായാസമാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം ജി ഹെക്ടറിന് അവകാശപ്പെടുന്ന മൈലേജ് പെട്രോൾ മാനുവൽ വേരിന് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററും ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിന് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററും അതുപോലെ മൈൽഡ് ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റമുള്ള വേരിയന് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററുമാണ് ഡീസൽ വേരിന് മൈലേജ് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് ഹെക്ടറിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില പതിനഞ്ച് ലക്ഷം തൊട്ട് ഇരുപത് ലക്ഷം എന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ചിലാണ് സ്റ്റൈൽ സൂപ്പർ സ്മാർട്ട് ഷാർപ്പ് എന്നീ നാല് വേരിയൻറ്റുകളിലായാണ് ഹെക്ടർ ലഭിക്കുക ജൂണിലാണ് ഓഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെക്ടറിൻ്റെ ഫൈവ് സീറ്റർ പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സെവൻ സീറ്റർ പോർഷൻ അടുത്ത വർഷത്തോടു കൂടി ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെയധികം പ്ലാനിങ്ങോടു കൂടി തന്നെയാണ് എം ജി ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ ഇന്നിങ്സിന് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഏകദേശം അമ്പത് സിറ്റികളിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും ഇതുകൂടാതെ സർവീസ് സെൻറ്റർ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് ടച്ച് പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ടാവും ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറോടു കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത് ടച്ച് പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും കമ്പനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടു കൂടി ഏകദേശം പുതിയ നാല് മോഡലുകൾ ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഹെക്ടറിന് പ്രധാനമായും നേരിടേണ്ടി വരിക ജീപ്പ് കോമ്പസ് ടാറ്റ ഹരിയർ മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബ്ല്യു എന്നീ മോഡലുകളോടായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം വെച്ച് ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ആളുകളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും നിലവിലുള്ള പല മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ തന്നെ പാടുപെടുന്നൊരവസ്ഥയിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ജി എന്ന ബ്രാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരിക്കും തീർച്ചയായും എം ജി ഹെക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ എ